你到底要这样到什么时候？你连门都不锁，你知不知道你这个样子为别人带来多少麻烦？你不报仇啊？魔鬼大的计划怎么办？我你总认识吧？熊家姐，你知道吧？伯母，你总认识吧？我要你给他打个电话。拿去。我不打。拿去啊！我自己的事情自己可以解决。你要是能够解决，你还不要你管。许然，我觉得你这电话得打。许然，你太让我失望了。你到底要不负责任到什么时候？也许你打完这个电话对你自己有帮助，你再这样下去就完了。是完了，我早就完了。这个电话你必须得打。你也不要管我，你们都不用管我。小姐约了一次，我用一百克柏油碱骗取了她的信任。没成，是我们跟她大干一场的时候了。好了，今天最后一道汤。补气猪手汤，大功告成。我觉得你在做汤方面很有天赋，我觉得你可以赶上去当厨师。嗯，我也这么觉得。你还当真了？这些根本就不应该是你做的，你是徐然。徐然怎么了？徐然就不能当厨师了？你应该有更远大的理想。你看我，像我的梦工厂。虽然现在规模很小，可是我有足够的信心，将来可以把它做得越来越大。那你是徐然，你就应该有更远大的理想。你忘了，过去的那个徐然已经死了。你不能这么想不开。行了，什么都别说了，多喝汤，一会儿汤就凉了。哎哎哎哎哎，你不能这样子，你必须要打起精神来。你的路还很长。你们每个人都跟我说同样的话，我的耳朵听得都生茧了。今天是不是他们让你来当说客的？我猜你一会儿要拿出电话，让我打个电话给我妈。嗯，你猜对了，因为现在除了你妈妈之外，没有任何人能够劝得了你。那你就别在这儿浪费时间了。我告诉你，你别以为你现在说这些就可以把我赶走。我告诉你，你前两天在跟他们在那儿发神经，今天又做汤给我喝，我不知道你到底要做什么。我也不管你现在的样子到底是装出来的还是真的疯了，但我必须要告诉你，现在所有的人都在为你担心，都在为你好。如果你再这样自暴自弃下去的话，你不单单伤害的是你自己，你还伤害了所有人的心。您好，石头在里面等您。知道了。何
很高兴一大早在我办公室看到你，看来你恢复的不错。来杯咖啡吗？不用了，我是来跟你请假的，我要离开几天。如果你是因为生我气所以要离开，那我向你道歉。作为朋友，我不应该跟你发火。可是作为合作伙伴，我是在用我自己的方式，让你保持清醒。我接受你的道歉，不过你误会了，我并没有生你的气。还有一个小时，火车就要开了，我得先走了。我让司机送你。不用了，出租车在楼下等我。徐然呢？走啊！一个人啊？嗯。是不是失踪了？我去找。哎，不用了，他回家了。回家？嗯，他妈妈给他打电话，说要让他回去看一下，这会儿估计应该已经在路上了。那没事的话，我先回去了。呃，对了，既然你来了，我带你去看一样东西。什么东西啊？一会儿你就知道了。老大，慢点。挂上，挂上。左边一点，左边一点，弄说错了，左边一点，左边一点，对，哎，那个，我看，左边一点，哎，你右边再高一点，这边右边再高一点，对。你觉得他帅吗？呃。你认识他吗？认识，认识很久了。我打算把这段视频当做我们梦工厂的第一份作品，发到网络上。你有什么意见吗？我看行。嗯，当然不行。当事人都已经同意了，为什么不行啊？当事人是谁？他。汤金熙，你过来，你过来，你过来，你给我看清楚哦！你给我看清楚这个视频哦！你看这个视频的剪接、配乐还有调色，它是有问题的。不过这个我不怪你，因为这不是你的专业，也或许是因为我以前没有好好教你，是我的错哦。但是，挖掘商业价值的线索，还要找到市场的卖点，这是你的专业哦。如果你要把这样的视频当做我梦工厂的创业做的话，我跟你讲，你又是辜负了我对你一次的栽培哦。不是，这位大哥，你说谁是垃圾啊？魏警官哦，啊，你来一下，来，对不起哦。是，我告诉你哦，我们在开会，对于这个作品有意见哦，请你不要打扰，你在这边坐下来，谢谢。汤七七、啊，你当初打电话给我的时候啊，说公司的名字叫梦工厂，我听了之后非常的激动哦，因为这跟我的想法不谋而合，你知道为什么吗？要我告诉你好不好？因为好莱坞也有一家公司叫梦工厂哦，它是做大电影的公司哦，我一直认为说我们公司将来的格局哦，还有梦想方向都是往这个地方走哦，但是接下来呢，我们呢不能光取一个好名字，光有一个好的开始而已。如果你把这样不堪入目的片子放到视频上，你就是扼杀梦工厂哦。唐七七，我支持你，把视频放上去。